藏不住滚烫的灵魂，我多想。那我知道了，他是因为舍不得花钱，才不同意做手术的。对，我们要赔偿那个姐姐，还要付我的学费，他没有办法。可是，在这时候不能命都不要啊！你们放心，我一定会说服我爸的。这个手术，我们一定要做。嗯，谢谢医生。我一直以为，在钱和命之间根本没有什么可选的，现在才知道，原来这在很多家庭里才是最难的选择。我倒是想到了一个办法可以帮他，我们去找陆主任。爸，再喝两口吧。我喝了。音乐，你把水放那，爸有话跟你说。放那。音乐，听爸的话，这手术咱不做了啊。爸。你听爸爸话说完，你也知道，把这个胸口疼啊，也不是疼了一年两年了。打你小的时候就这样，到现在不也好好的没事儿吗？这医院啊，就怕担责任，所以把小病都往大了说。啊，他们就怕到时候万一啊，出了什么事情啊，就能撇得一干二净的。你信爸的，爸的身体，爸知道，绝对没事儿啊。明天啊。咱就出院，我呢就踏踏实实的去开车挣钱，你呀、啊、就踏踏实实去给我上大学去，啊！爸，你别再自己骗自己了，你这病我都上网查过了，人家医生说的没错，你必须得放指甲。爸，我知道你是不想花这个钱，可现在是在救你的命啊！你这孩子，你怎么回事啊你啊？那网上的东西你也信啊？这网上坑人骗人的事情还少吗？啊，你信网上的，就不信你爸的？咱家现在什么情况？你又不是不知道，爸撞了人，咱得赔人家钱，咱不能昧着良心啊！不行，你还得上大学，我不能躺在这病床上干花钱呀。爸，你已经养了我十八年了，以后也该我养你了。傻孩子，你是爸爸的好女儿，爸爸老了你不养我，谁养我呀？从明天开始，我养你，你就在医院里面好好看病，安心手术。你，你要干嘛呀？我，我找个兼职，勤工俭学。你胡说什么呀你、啊？我没有胡说，你刚才也说了。以咱们家现在这个情况，你就算一天开四十八小时的出租车，你都挣不够赔他们的钱。我现在找个兼职，还能帮你分担分担。家里的事情，爸不用你分担。你现在的任务就是给我好好上大学，好好学习。你打小，不就是想长大了当个律师吗？这么多年，你吃了多少苦，受了多少罪呀、啊？这好不容易考上了政法大学，你不不想？
你得好好去给我上学，你你不能给我分心。爸，没关系的，我还年轻，我有的是精力，一边工作一边上学的。你放心，你就在医院里面好好看病，安心手术，以后家里的事情我来扛。你拿什么扛？你要气死我呀！你爸我还活着，家里事情用不着你操心。我已经没有妈了，我不能再失去你了。算我求你了，好不好？你就听我这一次的。嗯，爷爷，爸，对不起，爸到了前面，也没脸见你妈了。患者，您可是心脏问题，可不能这么激动。对不起，对不起，爸，你也快别哭了。不好意思，让您见笑了。我们有一个好消息。好消息？是这样的，之前有个患者呢，和他的家属跟我们医院一起合力创办了一个医疗基金，致力于救助经济有困难的重症患者。刚刚呢，我们也跟陆主任还有基金的负责人。说了一下你们家的状况，对方初步同意负责你们家除了医保之外百分之九十的费用，包括住院费、诊疗费、手术费，还有心脏支架的费用，你们只要负责百分之十就好了。真是太好了，谢谢你们，谢谢你们。不用谢谢我们，要谢就去谢谢医疗基金，之后他们会有负责人来跟你们对接的。怎么样，患者，手术的事情考虑好了吗？我错。不错，谢谢啊，谢谢。喂。喂，还没睡啊？没有呢，怎么了？啊，我刚想起来那个叫方静轩的患者，就那个跳芭蕾舞的，他同意手术了吗？还没有，我还在想办法。哦。没事儿，车到山前必有路，你也不用太着急了。时间不早了，你赶紧休息吧。嗯，好，谢谢。那晚安。嗯，晚安。嗯、该我出马了。这些是我整理的颅骨钻孔手术的成功案例。其实这个手术成功率非常高，我看过你的 CT， 出血不是很严重。只要及时清除血肿，把血给排出去，就不会影响一个月后你的演出。我真能去马林斯基捐胎了。我们先帮你把硬脑膜外血肿给控制住。一般人通常需要恢复几个月时间，但我相信你，你是一个专业的舞者，有坚韧的毅力。一个月之后，你就可以重新返回舞台。但你要答应我，演出一旦结束，你要马上回来把病给治好。你该不会被我父母收买，找了一些假案例来骗我吧？你家人告我状都告到我们主任那儿了，我还会和他们串通啊。他们是为我好，没怪他们。我可以给你保证，这些都是真实案例。那你得给我写个保证书，保证我手术完可以参加表演。所有手术都有风险，不可能保证百分之百成功。况且我们医院也不允许我们向患者做这样的保证。那我凭什么相信你啊？等上了手术台一麻醉，我就什么都不知道了。你们还不是想怎么手术就怎么手术？到时候我后悔都来不及。这么跟你说吧，我要是想骗你的话，之前就不会来拆穿你的父母。当时你可是马上就要签同意书了。虽然我不能给你保证什么。但我还是要告诉你，我们尊重生命，尊重患者的权利，更加尊重每一个人的梦想，请相信我们。
，肖医生，肖医生签字了，谢谢你啊。之前呢，由于我心情比较急，对白医生有些误会，对他态度确实不好。这样，我会当面跟他赔礼道歉，对不起。是啊，是啊，要不是白医生一大早过来，耐心给萱萱讲解，萱萱也不会这么快就答应做手术的。哎，你今天不休息吗？怎么也跑医院来了？嗯，被他传染这么惊艳，也不知道他在搞什么。小光跟我说，昨天查了一个通宵的资料，天一亮就跑过来了。查房间了。嗯。这次的手术很成功，硬脑膜外血肿已经清除了，没有什么特殊情况的话，一周以后就能出院了。那我能去？马林斯基居然跳舞了，能去？医生说能去。演出前一个月呢，你要多注意休息，还有营养。我们会给他开一些抗癫痫还有止疼的药，记得按时服用。等你演出成功以后，记得回来做手术。谢谢你。你好，肖医生，我是来看望方景轩的。听说他刚做完手术，放心吧，手术很成功。那太好了，我我能去看一下他吗？嗯，这个可能要问一下患者还有家属的意见。肖医生，哎，正好，叔叔阿姨，我这次来是来看望方景轩的。啊。这里面是五千块钱，您先拿着。叔叔，我爸这些年挣的钱都供我上学了，家里其实也没多少积蓄，再加上他这次生病住院，这些钱已经是我们家能拿出来的全部了。啊，不过您别担心。该赔偿给你们的钱，我们一定不会赖账的。现在还不上的钱，以后我们也一定会慢慢还清的。姑娘，这个钱你拿回去吧，我们不能收。要不是因为这次车祸，我们还不知道萱萱脑子里有胶质瘤，这也算是因祸得福了吧？其实呢，这是我们家萱萱的意思，她在手术前啊，了解到你们家的情况，再三跟我们说。不要再追究你爸爸的责任了。这个钱啊，拿回去交学费，啊。谢谢叔叔，谢谢阿姨。我带你进去看看萱萱吧，她醒过来还惦记着你和你父亲的事儿呢。嗯，走吧。肖医生，待会儿再说。真想亲眼看看在舞台上的样子。相信一个月以后，你一定能站在玛丽斯基大剧院的舞台上，实现你的梦想的。我一定会的。别说我了，你的梦想是什么？我听说你在读政法大学。嗯，上个月刚入学呢。嗯，平时业余的时候，我也会去一家律师事务所实习。勤工俭学吗？算是吧。也算是能给我爸减轻一点负担吧。太厉害了，千万不能让我爸妈听见。嗯。
我到现在还在花他的钱呢。哪里有？你以后一定会比我更厉害的。我们都会越来越好的。今天的饭挺咸啊，你还没吃就知道挺咸。唐花，你这个综合果仁看起来挺好吃的啊。哎。鬼鬼祟祟的，什么电话呀？他们有玄虚呗。我们吃吧，我吃饱了。嗯、唐医生呢？唐医生说你故弄玄虚，先走了。你这脸是六月的天，说变就变啊？还没下雨，给你看就不错了。哎呦，爸回来啦！妈，衣物除菌液给您放这儿了。好，回来的正好，洗手吃饭。嗯，好香啊！您做了什么好吃的了？这么多菜，应该是有人要来吗？那个人早就来了，在厨房里面忙活半天了呢。谁呀、啊？你怎么来了？阿姨给我打电话，说给我做了好吃的，让我过来尝尝。哎呦，你可不知道了，本来呢是想让小程尝尝我的手艺的，结果人家小程一来，咔咔咔做了这些好吃的，都是你爱吃的。小程这样的家庭，走出来的孩子还能亲自下厨，我觉得真不容易。嗯，他还能亲自上厕所呢，怎么说话的呢？别理他，来。坐下来吃饭了啊，喝椰子水啊！哎，谢谢您，伯母。来，女儿来喝椰子水。伯母，您坐呀，我们吃饭。我们米饭焖着呢，你们两个好好聊聊啊。哎，谁让你来的？我妈给你打电话，为什么不告诉我？阿姨中午给我打电话的时候，咱们正在食堂吃饭，本来我想跟你说的，结果我打完电话回来，你就走了。别给我找理由。我今天下午一直在客厅，你为什么不说呀？忘了，忘了。我看你就是故意的，不是故意。什么故意的呀？妈，你怎么偷听人家说话呢？啊，伯母也是，也是关心我们嘛。哎呀，怎么了？没事，伯母，我我是看到这么多好吃的，我有点激动。哎呦，这些菜都是你自己做的，激动什么呀？来，动筷子了。哎，哎。唐话，唐话，你不生气，我我我我不应该。你别以为我不知道你在想什么，你以为你讨好了我妈，咱俩就有戏了？我告诉你，没戏，一点戏都没有。你越是讨好她，我就越讨厌你，能听明白吗？唐话。麻辣香锅，好吃吧？嗯，好吃。够玩了。徐老师，有个事儿你得帮我。我就知道天下没有免费的宵夜，看来这美食很少说吧。还是我跟唐话的事儿，果然不出我所料啊！徐老师，你就帮帮我吧
，拿人手短，吃人嘴软。我再送你一句金玉良言：像你这种没有天分的人来说呢，终极大法只有一个，不放弃，坚持不懈。我,我一定能行。谭医生，打车呢？这个点不好打车，上车啊，咱们一块走。哎，死缠烂打不要脸，死缠烂打不要脸。谭医生，谭医生，上车吧，别迟到了。谭医生，哎，谭医生，上车吧，快迟到了，客里还有一堆事儿呢。陈医生，快快点！放心吧，保证不会迟到的。嗯、这回又问谁借的车呀？不是借的，租的。有钱收的，大早上不去医院，在我家门口瞎溜达啥？我没溜达，我顺路。如果我没记错的话，你家住浦东，你顺着哪门子路呀？我来办点事儿，所以就顺路了。撒谎也不带打个草稿的，脸皮越来越厚。真的？不以为耻，反以为荣。我做你吃的事儿，不准跟任何人说。啊，你放心，我肯定不说，谁都不说。哎，早，徐老师。哎哎哎！刚才我停车的时候，看见你跟唐画一块来的，什么情况？我租了台车，去他家楼下等他，然后他起来晚了，又叫不着车，就一块来了呗。可以啊，小子啊。金玉良也没错吧？没错没错，路上他还夸我脸皮厚呢。这是夸你吗？肖医生，嗯，患者男，五十岁，因为腹胀不适，今天早上便血，怀疑自己得了痔疮，我给他做了血检、直肠指检，未见异常，不排除肠道肿瘤的可能性。要肠癌啊？不可能，不可能。我平时很注意身体保养的。您先别急，保养是一方面，但诱发肠道肿瘤的原因呢，其实很多。除了高脂肪与低纤维素的饮食有关呢，包括肠道的慢性炎症，还有遗传等原因，都有可能诱发癌变。哦。我等会儿帮您安排做一个肠镜检查。好吧。去那边。肖医生。你可算来了！刚才那个患者是个老中医，今天上午叨叨了我一上午了，比我妈还能叨叨。叨叨你什么了？他就说一看我就身体不好，需要调理。一会儿的功夫给我开了好多药方，什么当归呀、啊、白芍呀、啊，还有什么来着？反正好多我也记不住，就说我需要补血，需要调经。中医博大精深。要不你听听人家说的，去开个方子。我这一上午了，不知道是我给他看病，还是他来给我看病。有结果了再回来找我。好，谢谢。嗯。医生，报告出来了。肠镜显示，可能是早期结肠肿瘤。不过您不用担心，如果是早期结肠肿瘤的话，没有发生转移，早发现早治疗，治愈成功的可能性是很高的
。医生，那怎么治？要手术吗？是微创，到时候会有我们肛肠科的医生专门负责您的手术的。哦，好，谢谢。你说，大冷天的，我真不该这时候带你来上海旅游来。嗨，这都哪跟哪儿啊？本来冬天我就容易感冒，在哪儿都一样，没事儿。你说这是我们第一回一块儿出来旅游，你这直接进急诊室来了，都怪我，没考虑周全。哎呀，我就发点低烧而已。都三十八度，还叫发点低烧呢？十七号陈岩可，请到一诊室就诊。到了，走走走走走。第一诊室。医生，他可一天都没吃东西了，喝水都疼。嗓子发炎，扁桃体脓肿，还有一些黄色的渗出液。渗出什么？就是脓，应该是感染了。不是，就普通感冒吗？怎么还有脓啊？这是常见的感染症状，不用太担心的。来，我再看一下淋巴结。淋巴结有一些肿大啊。这样吧，先去查一下血常规，还有血液生化。行。嗯。行。哎，去吧。好，谢谢医生，谢谢。你爸呀，一直觉得我照顾不好你，不同意咱们两个在一起。当时我还不服气呢，现在想想，你爸说的还真没错。你呀，就是被我爸给打击的没自信了。在我爸眼里，谁都配不上我，明星他也不行。切！来，医生，出来了。嗯。您看一下这个结果怎么样？血常规中的 C 反应蛋白和白细胞升高，考虑是细菌感染。不是，那到到底怎么一回事啊？是，让大夫把话说完。引起化脓性扁桃体炎比较常见的细菌是链球菌。然后呢，我给你开头孢类抗生素，口服，连续十三天基本上就能痊愈。那这么说，我没大事儿了？对，没什么大事儿。回家之后呢，注意休息，注意保暖，然后多喝水，然后呢，注意按时吃药，呃，避免再次感染。这几天咱们就在酒店里好好待着吧。嗯，第一次上海之旅啊。没事，身体好了，咱们再来玩啊。行了，去拿药吧。哎，好，谢谢医生，谢谢。走吧。没事，路走多了脚疼。哎，你回去让医生看看。算了，赶紧先回酒店休息吧。这两天可累死我了。也行，慢点，慢点，慢点。走啊，吃饭去啊。我不吃了，你去吧。哎，没事吧？怎么了？哦，没事没事。这怎么还蒙破皮了？没事没事，走吧，小心点。你怎么崴脚了？鞋不太合脚。来，我帮你上点药。嗯呃,呃，白医生，我我自己来吧。谢谢啊。啊啊，没事。谢谢。肖医生，你多大的脚啊？我应该是三六三七吧，我这鞋在网上买的，没试。那正好跟我的一样，我那儿还有双备用鞋，我给你拿去。嗯、啊，等等，啊，嗯，我我跟你一起去吧。不用，我。您慢点啊，没事没事，没事，没事，没事。
林芝，上午有一个来上海旅游、扁桃体感染的女患者，你查一下记录。嗯，联系一下，让他马上回来复诊。哦，好。这双鞋还挺舒服，在哪买的？网上啊，比商场划算多了。肖医生，你不会看不出来白竹他对你有意思吧？我跟白医生就是同事，我又不瞎、啊，我看得出来。白竹他对你和对别人不一样，你对他也是。你要再说我可生气了。那我就再说最后一句。他配不上你，我说完了。干什么呢？偷偷摸摸的啊？跟你有关系吗？谢谢。白医生，扁桃体感染那个患者来了。好，陈志，走了。一个扁桃体感染要两个医生干嘛？你不懂，白医生这是在培养陈志呢。你说医生这么着急让我们回来，会不会出什么事了？乌鸦嘴，呸呸呸，呸呸呸。你的脚是不是受伤了？啊，我脚后跟磨破了。把鞋托让我看一下，他在床上。我要撕创可贴了啊。嗯。这么严重啊？你这个肿胀很严重啊，需要开刀引流。林芝。你准备一下。嗯。我跟你说一下啊，待会儿我们得取走一些农业，做一个细菌培养。细菌培养，这到底什么病啊？只有细菌培养结果出来之后，我们才能对症下药。行。怎么这么重啊？我都没发现。都怪我，你怎么就没早点发现呢？要准备开始了，有一些疼，你忍一下，一会儿就好。嗯。刘忍忍，马上就好了。这嗓子里也是这样的脓啊，现在还不知道，得细菌培养出来才能知道。马上就好。白老师，他嗓子里跟脚踝上感染真的是同一种菌吗？你认真的吗？我没有见过这种情况。真不知道你是怎么毕业的。细菌进入到血液里就会四处传播。这个我知道，我的意思是说，如果细菌的话，短时间会传播这么快吗？总算是问了一个有意义的问题啊。等结果出来吧。别灰心，徐医生说了，白医生这是在培养你呢。我也是这么安慰我自己的。行了，去拿药吧。好，谢谢。白老师，陈岩可的检查结果出来了，您看一下。肺炎克雷伯菌，超级细菌。这个肺炎克雷伯菌通常出现在医院，日常生活中，普通人很少能接触到。那是不是在咱们医院感染的？不会那么快。白老师，我想起来了，我刚才给他们换药的时候，听他们说，患者的男朋友半年前因为肺炎住过两周院，您说会不会是那个时候携带的？健康带菌者，他们两个是情侣。传染概率很大。这样，你先给患者打一个派拉西林，找她男朋友，采个样，送去检测。好，嗯。哎，
下次再遇到这样的情况，你上手。我我上。啊，呃，谢谢白老师。我的病是大志传染给我的，对，这怎么可能啊？我没什么症状啊。你现在是没什么症状，但是半年前你得过一次肺炎，那个时候就感染了肺炎克雷伯菌，然后你的身体就一直携带这个细菌，之后就传染给了陈岩可。但之前你们都一直没有发病，这次呢是因为你们来旅游，因为过度劳累，身体太虚弱，所以就发病了。一直携带，我们从你的喉咙和鼻腔的采样中检测到这种细菌。可是我每天上班接触那么多人，也没见过谁得这样的病啊！这个细菌呢，只有通过体液的接触才会传染。对不起啊，我不知道自己身上带着这样的细菌。这不是你的错啊，你自己也说了，你根本不知道啊。而且我现在感觉已经好很多了，是不是你们给我注射的药起作用了？对。那你们给大志注射和我一样的药不就好了？哎，对对对，把我身上的细菌都消灭掉。就算给你注射，也没有太大的用。为什么？因为你呢，携带这个细菌已经半年多了，身体里到处都是这个细菌，抗生素对你的作用不大。不是这什么意思啊？难不成我要一辈子都携带这种病菌？但如果不发作的话，对你没什么太大影响。可我要是一直携带的话，那以后不是还会传染给小可吗？很有可能。在进行亲密接触的时候注意防范，这样可以降低感染的风险。会有办法的，一定会有办法的，对不对，医生？如果我们找到更有效的抗生素，我会通知你们。这段时间你要注意休息，有什么问题随时找我们。走吧。你爸说的没错。我就是照顾不好你，还把病传染给了你。大志 ，All right, if you have the latest treatment, please tell me. Okay, thank you. 你来的正好。这个呢，是有关预防克雷伯菌的一些资料，你可以拿回家看一看。不用了，不用再预防了。这封信，麻烦你们交给小可。我没有勇气自己告诉他，我照顾不好小可，麻烦你们了。白老师，这怎么办啊？把信扔了。啊？听不懂人话，把信扔了。啊。你现在马上去找陈岩可，把他带到门口拦住他。啊！大志你就打算这么偷偷摸摸的跑了？对不起。遇见这么点小事你就不要我了？我身上一直带着细菌，随时会传染给你。这位患者，我觉得你不用背负这么沉重的压力，你之前又不知情，日后只要做好防护工作就好了。那也一样有感染的几率啊。我们医生呢，每天面对各种的疑难杂症，也看见过生离死别的爱情，像你这么轻易放弃的，还真是不多见。之前我们医院的林若云还有李石磊先生的事情，不知道你们听过没有？林老师当时面对的挣扎，比你的要痛苦的多，而且也是关乎爱人生死的问题。虽然林老师最终也选择了放手，但是是尊重爱人的意愿。感情本来就是两个人的事情。你在做决定之前，有问过你爱人的意愿吗
。之前呢，我们这里还有一对老夫妇，女方因为车祸问题变成了植物人。从医学的角度来说呢，就算继续治疗，也很难再醒过来。但男方并没有放弃照顾她，还是每天给她读自己写的日记，帮助她回忆两个人经历过的点点滴滴。相信有一天她能够醒过来，再发生奇迹。其实你们生活在这个和平年代已经很幸福了。如果生病了，有那么好的医生，还有那么先进的设备可以给你们治疗。你们知道吗？世界上还有很多战火纷飞的地方，那里的人如果受伤了、生病了，可能一下子就没了。相爱的两个人在一起本来就不容易，怎么能被小小的病菌打败呢？相爱的人。不就是要一起克服各种困难吗？谢谢你，医生。您说的对，我不该逃避的，我不该逃避的。对不起，小可，对不起。白老师啊，白老师啊，出什么事了？哦，没事儿。白老师，你怎么知道那封信没用呢？你小两口和好了。想要当一个好医生，你的眼睛里不仅要看到病，还得看到人。这半天你就没看到那个小姑娘看到小伙子的眼神啊？他是会因为一个肺炎克雷伯爵就不爱他了吗？而是陪我来的你。